Welcome to the underwater world. Say hello to sharks, rays, octopuses and many other exotic marine creatures across five aquatic habitats from the rainforest to the deep ocean. Presenting VGP Marine Kingdom ECR Chennai, India's first walk-through tunnel aquarium. Visit vgpmarinekingdom.in to book tickets today. நான் புரட்சி தலைவி அம்மாவுடைய மரணத்திற்கு பின்பாக ஒரு அரசியலில் எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு விரக்தி ஏற்பட்டது சிஆர்எஸ் அரசியலி பொண்ணைய அம்மா இட்லி சாப்பிட்டாங்க பொங்கல் சாப்பிட்டாங்கன்னு சொன்னவங்களே கட்சி சசிகலாக்கு பின்னாடி உடையவுமே நாங்களாம் பொய் சொன்னோம்னு சொல்லிட்டாங்க அடிப்படை மூல காரணமே உண்மையிலேயே நாங்கள் அம்மாவின் விசுவாசி இன்னைக்கு ஓபிஎஸ் பேசுறாரு நீங்க அன்றைக்கு மருத்துவமனையில் அம்மாவை பார்த்தே தீர வேண்டும் நான் முதலமைச்சர் மக்களுக்கு நான் பதில் சொல்ல கடமைப்பட்டவன் அப்படின்னு போயிருந்து சசிகலா தடுத்திருந்தா நீங்க தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் அதிமுக முதலமைச்சர் முதல் மனு ஆர்மு விசாரணை கமிஷன் அம அமைத்த முதல் நாள் அலுவலகத்தில் முதல் நபர் நான் தான் முதல் அஃபிடவிட் நான் தான் பாகிஸ்தானுக்கு இந்திய ராணுவம் சென்றது போன்று இலங்கைக்கு இந்திய ராணுவத்தை அனுப்பி தமிழ் இலத்தை அடைய செய்வோம் சொன்னாங்க அது மட்டும் இல்ல இந்த ஏழு பேர் விடுதலைக்கு சட்ட வடிவம் கொடுத்தது புரட்சி தலைவி அம்மா நான் வந்து தமிழ் ஈழம் அடைந்தே தீர வேண்டும் பிரபாகரனை ஆதரித்து பேசுவேன் பிரபாகரனை ஆதரித்து பேசினால் இந்தியாவில் தூக்கு தண்டை என்று சொன்னால் தூக்கு தண்டையை ஏற்றுக்கொள்வான் பசும்பொன் பாண்டியன் பேசுவேன் மத்திய அரசு என்ன செய்யுது தெரியுமா இந்த மதுரைக்கு ஒதுக்கப்பட்டதோட இந்தியாவில் பல்வேறு மாநிலங்களுக்கு எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை ஒதுக்கப்பட்டு மத்திய அரசு தொகுப்பில் வந்து பணம் போயிருச்சு ஒரு ஊழலை எதிர்த்து அவரால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மாபெரும் வெகுஜன இயக்கம் அந்த இயக்கத்தை கட்டி காத்தவர் புரட்சி தலைவி அம்மா இன்றைக்கு அந்த இயக்கத்தை சின்னாபுரணமாக கொண்டு காவி கூட்டம் கருதுகிறது இந்த இடத்துல அவங்களுக்கு ஓபிஎஸ் ஒரு ஆயுதமா பயன்படுத்துறாங்க இபிஎஸ் ஒரு ஆயுதமா பயன்படுத்துறாங்க சசிகலாவும் பயன்படுத்தலாம் மசூதிக்கு போனாங்க அதையும் சொல்லுங்க சர்ச்சுக்கு போனாங்க அதையும் சொல்லுங்க இவங்க போறாங்களா இவர் என்ன சொல்றார் ராஜேந்திர பாலாஜி மசூதிக்கு போறாங்களே ஏன் அமைச்சர் பெருமக்கள் போறதே போறாரு முதல்வரே பிரச்சாரம் இஸ்லாமிய மக்களை எதிர்த்து பேசுறாரு ராஜேந்திர பாலாஜி இதை விட உங்களுக்கு அதிகாரம் கிடைக்க போகுதா அப்ப ஏமாற்று வேலை அப்ப சசிகலா மேல சொன்ன குற்றச்சாட்டு உண்மையா பொய்யா ஓபிஎஸ் அவர் வந்து ஒரு பெரிய வேடதாரி அப்படின்ற உதாரணம் இந்த தர்ம யுத்தம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கும் போது யார எதிர்த்து தர்ம யுத்தம் நடத்தினா சசிகலா எதிர்த்து அந்த முதலமைச்சர் பதவி பிடுங்கணும் எடையில் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சியை கவிழ்ப்பதற்காக தென்னகர ரகசியமா சந்திக்கிறார் தமிழின் நம்பர் ஒன் அரசியல் யூடியூப் சேனலான ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் கொடிபறக்கு நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பவர் அண்ணா திராவிடர் மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் பொதுச் செயலாளரும் வழக்கறிஞருமான திரு பசும்பொன் பாண்டியன் நம்மிடையே இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கிற வாரங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் திரு பசும்பொன் பாண்டியன் சார் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கீங்க மகிழ்ச்சி ரொம்ப நாட்களாகவே உங்களோட பேட்டி எடுக்கணும்னு நான் விருப்பப்பட்டேன் அண்ணா திராவிடர் மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் உங்களுடைய கட்சியின் பெயர் அதிகப்படியாக உங்களுடைய பேட்டிகள்லாம் நான் நிறைய பார்க்கும்போது பின்னாடி அம்மையார் ஜெயலலிதாவும் இருக்காங்க எம்ஜிஆரும் இருக்காங்க ஆனால் அண்ணா திராவிடர் மக்கள் முன்னேற்ற கழகம்னு ஒரு கட்சி அப்போ அதிமுகவில் தான் பயணப்பட்டிருக்கீங்க அதற்கு பிறகு நீங்கள் ஒரு கட்சி தொடங்கியிருக்கேன் என்ன காரணம் அதற்காக அவங்க மறைவுக்கு பிறகு ஏன் உங் நீங்கள் ஒரு கட்சி தொடங்கணும்னு விருப்பப்பட்டீங்க முதலில் என்னுடைய கட்சியின் பெயர் அண்ணா திராவிட மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் திராவிடர் இல்லை அண்ணா திராவிட ஏன்னா அண்ணா வந்து பெரியார் வந்து விலகும் போது திராவிடர் கழகம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் திராவிடர் முன்னேற்ற கழகம் இல்லை சரி அந்த இருக்கு வந்து அண்ணா ஐம்பது பக்கம் விளக்கம் சொல்லியிருக்காரு அதனால் வந்து அண்ணா திராவிட மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் நல்லது நான் புரட்சி தலைவி அம்மாவுடைய மரணத்திற்கு பின்பாக ஒரு அரசியலில் எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு விரக்தி ஏற்பட்டது மிகப்பெரிய ஒரு ஆளுமையாக இருந்த தலைவி எழுபத்தஞ்சு நாள் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுகிறார் அவருக்கு அந்த மருத்துவமனையில் என்ன நடந்தது அவருடைய சிகிச்சை என்ன யாருமே இந்திய நாட்டின் பிரதமர் ஜனாதிபதி கவர்னர் எதிர்கட்சி தலைவர் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அமைச்சர் பெருமக்கள் யாருமே பார்க்க முடியல அந்த நிகழ்ச்சியில் 
பார்த்துட்டு வந்ததாக தினசரி பேட்டி கொடுத்த சிஆர் சரஸ்வதி பொண்ணைய அம்மா இட்லி சாப்பிட்டாங்க பொங்கல் சாப்பிட்டாங்கன்னு சொன்னவங்களே கட்சி சசிகலாவுக்கு பின்னாடி உடையவுமே நாங்களாம் பொய் சொன்னோம்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த நிலைமையெல்லாம் பார்க்கும்போது அவ்வளோ பெரிய தலைவிக்கே ஒரு பாதுகாப்பற்ற நிலைமை தமிழகத்தில் ஏற்பட்டிருக்கு இதை வந்து இவ்வளோ பெரிய ஜனநாயக நாட்டில் யாருமே கேட்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு இருப்புக்கரமாக அங்கே பூட்டப்பட்டிருக்கிறது அம்மாவுடைய மரணத்திலே மர்மம் அந்த மர்ம முடிச்சுக்களை வெளியில் கொண்டு வர வேண்டும் அதுதான் என்னுடைய நோக்கமாக இருந்தது அதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக நான் மரியாதைக்குரிய தீபா அவர்களை நம்முடைய புரட்சி தலைவர் அம்மாவுடைய இரத்த உறவு அண்ணன் மகள் தீபா அவர்களை நான் அதற்கு தயாராக இருப்பார் என்று கருதினேன் லட்சக்கணக்கான மக்களும் அவர் வீட்டு முன்பாக திரண்டார்கள் அவர்களை ஒருங்கிணைத்து தீபாவை தலைமையேற்க வைத்து அவரும் இதே கருத்தை வலியுறுத்தினார் என்னுடைய அத்தையின் மரணத்தில் மர்மம் இருக்கிறது என்று அவரும் சொன்ன காரணத்தால் நான் அவரோட பயணித்தேன் தீபாவோட பயணித்தேன் பயணிச்சிருக்கணும் இல்லை நீங்க அவர் தானே தர்மயுத்தம் முதல்ல எடுத்தாரு நீங்க இந்த பிரச்சனைக்கு அடிப்படை மூல காரணமே நான் ஓபிஎஸ் தான் குற்றம் சொல்றேன் ஜெயலலிதா மரணத்தில் இருக்கிறதில் முழுமையான குற்றச்சாட்டை நான் ஓபிஎஸ் மூலம் தான் சொல்றேன் காரணம் என்ன கேட்டா அம்மா வந்து எழுபத்தஞ்சு நாள் மருத்துவமனையில் இருக்கும்போது முதல்வர் பொறுப்பை வைத்தவர் யார் நீங்க ஒரு நாளாவது அப்போலோ மருத்துவமனையில் பிரதாப் ரெட்டி சந்திச்சு ஓபிஎஸ் அம்மாவுடைய உடல்நிலை என்னன்னு கேட்டதாக சொல்லியிருக்காரு அது வரைக்கும் பேட்டியில் பார்ப்பதற்கு முயற்சி பண்ணீங்களா நீங்க உண்மையிலேயே நாங்கள் அம்மாவின் விசுவாசி இன்னைக்கு ஓபிஎஸ் பேசுறாரு நீங்க அன்றைக்கு மருத்துவமனையில் அம்மாவை பார்த்தே தீர வேண்டும் நான் முதலமைச்சர் மக்களுக்கு நான் பதில் சொல்ல கடமைப்பட்டவன் அப்படின்னு போயிருந்து சசிகலா தடுத்திருந்தா நீங்க தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் அதிமுக முதலமைச்சர் அடிக்கிறார் ஆனா எப்ப சொல்றாரு அவரு சசிகலாவது நீங்க தான் பொதுச்செயலாளர் நீங்க இல்லாட்டி நாங்க இல்ல அப்படின்னு சொல்லி சசிகலா காலில் விழுந்து மாணவ ரோசம் சூடு சுரடை அத்தனையும் இழந்து சசிகலா காலில் விழுந்து பொதுச்செயலாளர் பதவியை அந்த அம்மாவுடைய மடியில் வைத்து விட்டு கொடுத்து விட்டு முதலமைச்சர் பதவியை தெனகரைய சட்டை ஏற்றி பிடிச்சி ராஜினாமா பண்ண சொன்னார் சொல்லி அந்த பதவியை பிடுங்கிடுறதுக்கு பின்னாடி அம்மா நினைவிடத்தில் வந்து ஆவி பேசுச்சுன்னு சொல்லி நாடகம் ஆடுறாரு இந்த விஞ்ஞான காலத்தில் ஆவிய கடா பேசு முட்டா பேல அப்போ வந்து அம்மாவுடைய மரணத்தில் எனக்கு சந்தேகம் இருக்கிறது என்னைக்கு சொல்கிற நீ எழுபத்தஞ்சு நாள் அம்மா மருத்துவமனை இருக்கும்போது முதல்வர் பொறுப்பை நீ கவனித்திருந்தாய் அன்றைக்கு நீ சொல்லலை மக்களுக்கு சொல்லலை அம்மா மரணத்துக்கு பின்னாடி சசிகலாவு நீ தான் பொதுச்செயலாளர் சொல்கிற காலில் விழுகிற அதற்கு அடுத்து அவங்க முதலமைச்சர் ஆகினதுக்கு பின்னாடி உன் பதவியை பறித்ததற்கு பின்பாக அம்மா வந்து எனக்கு வந்து ஆவியில் சொல்கிறாங்க ஆவியில் பேசுனாங்க சொல்லி நாடகம் பண்ணால் அப்போ சசிகலா அம்மாவுடைய மரணத்திற்கு காரணம் என்று இவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அன்றைக்கு வந்து தர்ம யுத்தம் நடத்துகிறாரு இந்த தர்மத்தை எப்போ நடத்திருக்கணும் அப்பளோ மருத்துவமனையில் என்னை மறிப்பு அம்மாவை பார்ப்பதற்கு சதி சசிகலாவால் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா நீ உண்மையான உங்களுடைய நிலைப்பாடு மாறி இருக்கிறது போல தெரியுது சமீப காலமா நீங்க பேசுறத பார்த்தா இன்னைக்கு உங்களுக்கு சசிகலா மேல சந்தேகம் இருக்கா என்ன அதாவது முழுமையான சந்தேகம் இருக்கு எனக்கு சசிகலா மேல சந்தேகத்தை தண்ணீர் விளக்கம் ஒரு கொடுக்கும் முறை அல்லது விசாரணை கமிஷன் முடிவு ஒரு வரை நான் அம்மாவின் மரணத்தில் ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் அமைச்சரவை சசிகலா உட்பட அனைவரும் மீது நான் சந்தேகப்படுகிறேன் ஆறுமுகசாமி விசாரணை ஆணையத்தில் யாருனாலையும் போய் கருத்து சொல்லலாம் யாருனாலையும் வந்து என்ன குற்றச்சாட்டு இருக்கோ சொல்லலாம் இல்லை எதுனாலையும் போய் பேசலாம்னு சொன்னாங்க நீங்கள் போயிருந்தீங்களா போய் முதல் மனு ஆறுமுக விசாரணை கமிஷன் அம அமைத்த முதல் நாள் அலுவலகத்தில் முதல் நபர் நான் தான் முதல் அஃபிடவிட் நான் தான் என்னன்னு சொல்லி கொடுத்தீங்க எனக்கு முழுமையான சந்தேகங்கள் இருக்கிறது அதாவது அம்மா சாதாரண அல்ல ஒரு முதலமைச்சர் முதலமைச்சர் வந்து உடல்நிலை சரியில்லை என்று சொன்னால் அங்கே அம்மாவுடைய அலுவலகத்தில் கேம்ப் சொல்லுவாங்க சிஎம் ஆஃபீஸ் வீட்டில் கேம்ப் இருக்கும் அங்கே உதவியாளர் யார் இரவு நேர உதவியாளர் உங்களுக்கு டைரியில் எழுதப்பட்டிருக்கணும் அங்கே இரவு நேர எஸ்கார்ட் அம்மாவுடைய பாதுகாவலர் யார் யார் அது ஒரு டிசி தலைமையில் தான் இருப்பாங்க முதலமைச்சருக்கு யார் அந்த கேம்பில் இருந்தது அன்று இரவு உதவியாளர் யார் 
நேர்முக உதவியாளர் யார் அம்மாவுடைய பாதுகாப்பு அதிகாரி பர்சனல் செக்யூரிட்டி இருப்பான் அவங்க யார் இருந்தாங்க அம்மாவுக்கு உடல்நலம் முடியவில்லை என்று சொன்னவுடன் இந்த முதல் தகவலை யார் யாருக்கு சொன்னா ஏன்னா அவங்க வந்து தனிப்பட்ட நபர் இல்லை அரசாங்கத்துக்கு சொல்ல கடமைப்பட்டவர் தலைமை காவல்துறை இயக்குனர் டிஜிபிக்கு சொல்லணும் முதல் அவர் வந்து செக்யூரிட்டி போடணும் எந்த பகுதியில் போகுதுன்னு சொல்லி உடனடியாக செய்ய வேண்டிய வேலை தலைமைச் செயலாளருக்கு சொல்லணும் ஹோம் செக்ரட்டரிக்கு சொல்லணும் மருத்துவத்துறைக்கு சொல்லணும் மெடிக்கல் உடனடியாக சென்னை டீன் மருத்துவக்கு டீனுக்கு சொல்லணும் இவ்வளவு ப்ரொசீஜர் இருக்கு இதுகள்லாம் இல்லாம இந்த ப்ரொசீஜர் பின்பற்றப்பட்டதா பின்பற்றப்பட்டிருந்தால் யார் யாருக்கு சொன்னார்கள் தகவல் என்று வந்திருக்கும் ஆர்வம் கமிஷனில் கொடுக்கப்படவில்லை இதுவரை இரண்டாவதாக மருத்துவமனைக்கு தகவல் சொன்னது யார் இங்கே இருந்து சொன்ன நபர் யார் அங்கே மறுமுனையில் அப்போ மருத்துவமனையில் இந்த போன் ஐயா அம்மா வீட்டில் இருந்த போனை அட்டன் பண்ண மருத்துவமனை அட்டன் பண்ணது யார் சரி இதெல்லாம் டைரியில் வரல இல்லை இந்த அஞ்சு வருஷத்தில் அதெல்லாம் நடந்திருக்காதா அந்த தகவல்லாம் பெறப்பட்டிருக்கும் இல்லை இதெல்லாம் வந்து டைரியை மாற்ற முடியாது அந்த தேதி மாற மாற்றப்பட சரி அதனால் அந்த தேதியே சில பக்கத்தை காணவில்லை நடுவில் சில பக்கத்தில் காணலைன்றாங்கல்ல அது மாதிரி காணலை ஏங்க அந்த டைரியில் கவர்மெண்ட் வந்து கொடுங்க இது வரைக்கும் அரசு யார் ஃபோன் பண்ணால் அப்போ மருத்துவமனைக்கு அங்கே அட்டன் பண்ணது யார் எந்த ஆம்புலன்ஸில் போனாங்க ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர் யார் ஸ்ட்ரெச்சரில் போனாங்களா மயங்கி நிலையில் போனாங்களா யார் ஏற்றிட்டு போனா சரி அம்மா வீட்டில் ஒரு முதலமைச்சர் வீட்டில் கண்காணிப்பு கேமரா முழுமையாக இயங்கலையா அந்த பகுதி முழுவதும் இயங்கலையா சிக்னலில் பூரா இருக்கும் போக்குவரத்துடைய இருக்கும் அங்கே பூரா இயங்கலை அப்போலோ மருத்துவமனையில் நாற்பத்தெட்டு கேமரா இருப்பதாக தகவல் எனக்கு நாற்பத்தெட்டு கேமராவும் இயங்கலையா கண்காணிப்பு கேமரா ஏன் அவ்வளவு மர்மமான முறையில் அவர் அனுமதிக்கப்பட்டார் இதை தான் நான் ஆர்வம் விசாரணை கமிஷனில் இதை விசாரணைக்கு நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் நோட்டீஸ் போடுங்க தலைமைச் செயலாளருக்கு போடுங்க அன்றைக்கு இருந்த தலைமைச் செயலாளர் மருத்துவத்துறை செயலாளர் ஹோம் செக்ரட்டரி உள்துறை செயலாளர் அன்றைக்கு இரவு அங்கே அம்மா வீட்டில் பாதுகாப்பு இருந்த கேம்ப் அந்த டைரி எடுத்து பார்த்தா தெரியும் தினசரி மூணு ஷிஃப்ட்டு காலையில் மதியம் இரு நை இரவு இதையெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணுன்றதுக்காக ஒரு கட்சியை தொடங்க நீங்க இதுக்கு ஒரு இதுக்கு ஒரு கட்சி இல்லை நான் வந்து அடிப்படையில் தந்தை பெரியாரின் சிந்தனையோடு சரி அண்ணாவுடைய லட்சியங்களோடு பெரியாரின் எழுத்துக்களை அண்ணாவின் சிந்தனைகளை படித்து இந்த நாட்டில் சமூக நீதியை பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் தாழ்த்தப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட அடக்கப்பட்ட மக்களுக்கு திராவிட இயக்கம்தான் ஒரு பாதுகாப்பான இயக்கம் பெரியாரின் சிந்தனை தான் திராவிட இயக்கத்தை வழிநடத்தும் திராவிட மக்களை பாதுகாக்கும் அப்படின்ற எண்ணத்தோடு அரசியலுக்கு வந்தேன் அப்படி வரும்போது நான் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் பயணித்தவர் என்னுடைய அரசியல் வாழ்க்கையை கலைஞருடைய எழுத்துக்களால் கலைஞரின் பேச்சுக்களால் கவரப்பட்டு அங்கே நான் என்னுடைய பயணத்தை தொடங்கியவன் காலப்போக்கில் உள்ளூர அரசியல் மாறுபாடுகள் கொள்கை ரீதியான சில தமிழீழ பிரச்சனை மொழி பிரச்சனைகள் சில விஷயங்களில் நான் கொஞ்சம் முற்போக்காக என்னுடைய அளவுக்கு கொள்கை தாக்கம் எனக்கு இருக்கிறது எனக்கு ஒரு லட்சிய தாகம் இருக்கிறது அதை அடைய வேண்டும் என்று நான் கருதுகின்ற நேரத்தில் என் வேகத்துக்கு சில இயக்கங்கள் திராவிட இயக்கங்கள் என் வேகத்துக்கு வர முடியாத காரணத்தால் நான் ஒரு காலகட்டத்தில் தமிழீழ பிரச்சனையில் புரட்சித்தில் அம்மா அவர்கள் ஒரு கட்டத்தில் எதிர்ப்பா இருந்தாங்க ஆனால் சரியான நேரத்தில் சரியான ஒரு முடிவு எடுத்தார்கள் தமிழர்களை கொன்று குவித்த ராஜபக்ச உலகத்தின் மீது குற்றவாளி யுத்த குற்றவாளி சர்வதேச நீதிமன்றத்தில் நிறுத்தப்பட வேண்டியவர் தமிழீழம் அடைந்தே தீர வேண்டும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அவங்க தேர்தல் வாக்குறுதி நாங்கள் வெற்றி பெற்றால் எங்கள் ஆதரவுடன் மத்திய அரசில் அரசு அமைந்தால் பாகிஸ்தானுக்கு இந்திய இராணுவம் சென்றது போன்று இலங்கைக்கு இந்திய இராணுவத்தை அனுப்பி தமிழீழத்தை அடைய செய்வோம் சொன்னாங்க அது மட்டும் இல்லை இந்த ஏழு பேர் விடுதலைக்கு சட்ட வடிவம் கொடுத்தது புரட்சி தலைவி அம்மா இப்படிப்பட்ட நோக்கங்களுக்காக அவருடைய இறுதி காலகட்டத்தில் கடந்த பல்வேறு காலகட்டங்களில் பல்வேறு அரசியல் நிலைப்பாடுகள் அனைவரும் மாறி இருக்கிறார்கள் ஆனால் அம்மாவுடைய இறுதி காலகட்டங்களில் தமிழீழ பிரச்சனைகளும் சமூக நிதி பிரச்சனைகளும் தமிழக வாழ்வுரிமை காவிரி நிதி பிரச்சனை போன்ற பல்வேறு நதிகள் பிரச்சனைகளிலும் நல்ல முடிவுகளை தமிழக மக்களுக்கான முடிவுகளை திராவிட மக்களுக்கான முடிவுகளை எடுத்த காரணத்தால் நான் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் இணைந்தேன் அதான் திராவிட இயக்கங்கள் சில நேரங்களில் முரண்பட்டு நிற்கும் போது உங்கள் வேகத்துக்கு அவங்க ஓடி வரல 
அதனால நீங்க தனித்து என்னுடைய வேகம் என்பது வேகமா இல்ல திராவிட இயக்கத்துல இருந்து முரண்பட்டு நிக்கிறாரு கிடையாது சில இடங்களில் திராவிட இயக்கம் அரசியலில் அவங்க அதிகாரத்துக்கு வரவு காரணத்துக்காக சில இடங்களில் அவர்கள் சமரசம் செய்து கொள்கின்ற பொழுது நான் அரசியல் அதிகாரத்துக்கு வர வேண்டும் போது என்னுடைய விருப்பம் ஆனால் எனக்கு வெறி அல்ல ஆனால் சில அரசியலுக்காக சில இடங்களில் சமரசம் செய்து கொள்கின்ற போது கொள்கை சமரசம் செய்து கொண்டு ரெண்டு கட்சியுமே பண்றாங்க திமுக அதிமுக கடந்த காலையில் நடந்திருக்கிறது அதிமுக மேல இந்த அம்மையார் ஜெயலலிதா மரணத்துக்கு பிறகாக அதுல உடன்பாடு இல்லைன்னு திமுக ஆப்ஷன் தான் எடுத்துருக்கணும் நீங்க ஆனால் திமுகவையும் நீங்கள் எடுக்காமல் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் அங்கே தான் பயின்றேன் சரி அங்கே தான் கற்றேன் ஆனால் அங்கேயும் சில முரண்பாடுகள் இருந்த காரணத்தால் நான் வெளியே வந்தேன் கொள்கை முரண்பாடுகள் திருத்தி திமுகவில் இல்லை நான் தீவிரவாதி நிர்ணயித்துக் கொள்ளுங்கள் நான் வந்து தமிழீழம் அடைந்தே தீர வேண்டும் பிரபாகரனை ஆதரித்து பேசுவேன் பிரபாகரனை ஆதரித்து பேசினால் இந்தியாவில் தூக்குத்தண்டை என்று சொன்னால் தூக்குத்தண்டையை ஏற்றுக்கொள்வான் பசும்பொன் பாண்டியன் பேசுவேன் திமுக ஓட்டு தேர்தல வாக்கு கட்சி அவங்க வந்து தடை பண்ணிடுவாங்கன்னு பயப்படுவாங்க தமிழிலும் வேணும்னு திமுக கேட்காதுன்னு நினைக்கிறீங்களா தமிழில வேணும்னு திமுக தான் தமிழகத்திலே முதல் முதலாக குரல் கொடுத்த இயக்கம் பல்வேறு போராட்டம் நடத்திய இயக்கம் சரி அதுல மாற்றம் இல்ல சில காலகட்டங்களில் அவர்கள் மத்தியில் ஆட்சி பொறுப்பிருக்கிறார்கள் ஆண்டி நேஷன் திமுகவை இரண்டு முறை கலைக்கப்பட்டார்கள் இதே காரணத்துக்காக தானே சரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறுல திமுக கலைக்கப்பட்ட போதும் எண்பத்தி ஒன்பதுல திமுக கலைக்கப்பட்ட போதும் அதன் காரணங்களில் அவர்கள் இலங்கை தமிழர்களுக்காக இந்திய நாட்டுடைய தேச ஒற்றுமையை அயல் நாட்டு உறவை கெடுக்கின்றார்கள் என்ற காரணத்துக்காக சொல்லுதுன்னா கலைச்சிருக்காங்க ரெண்டு முறை ஆட்சியை இழந்திருக்காங்க ஆட்சியே திமுக இழந்திருக்கிறார் சசிகலா வரும்போது நேரடியாக அவங்க அதிமுகவை கைப்பற்ற வேண்டும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் நீங்க பேசுனீங்க முரண்பட்டு நிற்கிறீங்க ஜெயலலிதா மரண விஷயத்தில் வந்து சசிகலாவை எதிர்ப்பது போல தான் பேசுறீங்க ஆனால் சசிகலா இந்த சிறைவாசத்துக்கு பிறகு அவங்க புனிதராயிட்டாங்களா நான் என்னுடைய என்னுடைய பேட்டியை நீங்கள் முழுமையாக படுத்தி சொன்னால் எந்த இடத்துலையும் எல்லின் முனையளவு நான் கொள்கையிலோ நான் பேசிய பேச்சில் மாறுபட மாட்டேன் சசிகலாவை ஆதரிக்கல ஆதரிக்கல சசிகலாவை நான் இன்றைக்கு இருக்கிற நிலைமையில் இன்றைக்கு டெல்லிக்கு முழுமையான காவடி தூக்கக்கூடிய அடிமைகளாக இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்றால் கொத்தடிமைகளாக தமிழக மக்களுடைய ஜீவாதார உரிமைகளை தமிழக மக்களுடைய நலனை திராவிட இயக்கத்துடைய கொள்கைகளை சிதைக்கக்கூடிய கூட்டமாக ஓ பன்னீர்செல்வமும் எடப்பாடி பழனிசாமி இருக்கிறார்கள் இந்த அமைச்சரவையும் திகழ்கிறது இந்த நேரத்தில் காவி கூட்டம் இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி தமிழகத்திலே நுழைய வேண்டும் என்று கங்கணம் கட்டி கொண்டு பல்வேறு விதமான வேலைகளை சித்து விளையாட்டுகளை விளையாடி மத்திய மாநில அரசுகள் இணக்கமா இருக்கணுமா வேணாவா நம்ம நமக்கான உரிமையை பெற்றுத்தர மத்திய மாநில உரிமைகளை விட்டு உரிமைகளை பெற்றுத்தருவதற்கு இணக்கமாக இருப்பது தவறல்ல ஆனால் தமிழக உரிமைகளை காவு கொடுத்து விட்டு மத்திய உறவு வைத்துக் கொள்வது எந்த அடிப்படை நியாயம் எந்த அடிப்படையில் என்ன காவு கொடுத்துட்டாங்க நீட்டு தேர்வு நீட்டு தேர்வு சம்பந்தமாக நீட்டு விஷயத்தில் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்களா அதிமுக ஆட்டு மக்கள் மத்தியில் எதிர்ப்பு பொதுக்குள்ள தீர்மான எதிர்ப்பு நான் அந்த தினசரி விஜயபாஸ்கர் வந்து நான் இப்போ அமைச்சரை பார்த்துட்டு வர்றேன் பேசுகிறேன் முடிஞ்சிடும் நாளைக்கு முடிஞ்சிடும் நீட்டுக்கு ஒரு வருட விளக்கெல்லாம் நாங்கள் வாங்கி கொடுத்தோம்னா சொல்லிக்கிறாங்களா அதிமுக விளக்குனால் என்ன பயன் விளக்குனால் என்ன பயன் நீட்டு வந்துருச்சுல சரி நீட்டுனால ஏழை கிராமப்புற மாணவர்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் தாழ்த்தப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட மாணவர்களுக்கு மிகப்பெரிய பாதிப்பு நீட்டுன்னு ஒன்று கொண்டு வந்ததே காங்கிரஸ் திமுக அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அவங்க ஆட்சி காலத்தில் நடைபெற்றது இதெல்லாம் அப்படின்றாங்க சரி காங்கிரஸ் திமுக உன்னையே கொண்டு வர்ற நானே சொல்லி காங்கிரஸ் திமுக அதனால தான் உன்னையே கொண்டு வந்திருக்காங்க மக்கள் நீட்டு தேர்வு காங்கிரஸ் திமுக கொண்டு வந்ததுன்னு சொல்றதுனால தானே உங்களை கொண்டு வந்திருக்காங்க நீங்களே ஏன் கொண்டு வரீங்க அப்படி பார்த்தாலும் அந்த குற்றச்சாட்டு உண்மை அல்ல இல்ல நீங்க ரொம்ப கடுமையான வார்த்தைகளே சொல்றீங்க அடிமையா இருக்காங்க அவங்க அடிமையை விட பரவாயில்ல கொத்தடிமை கூட்டம் ஒரு சாமானிய முதல்வரா ஆட்சியை நிரூபிச்சிருக்காரு இந்த ஆட்சியை காப்பாத்தி இருக்காரு எடப்பாடி பழனிசாமி உங்களுக்கு அப்படி தெரியல இந்த ஆட்சியை காப்பாத்துனால யாருக்கு லாபம் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் ஓ பி அன்னீர் செல்வத்துக்கும் அங்க இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்களும் சட்டமன்ற உறுப்பினரும் கோடான கொடி கொள்ளை கொள்ளையா கொள்ளை ஊழல் இல்லையா மக்களுக்கு என்ன பயன் இந்த ஆட்சியினால் மக்களுக்கு என்ன பயன் அம்மா அவர்களால் அறிவிக்கப்பட்ட திட்டங்கள் கூட நிறுத்தப்பட்டு விட்டது ஒரு ஆட்சி எங்கேயாவது முதியோர் தொ முதியோர் உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறதா விதவை உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறதா அம்மா அவர்களால் அறிவிக்கப்பட்ட திட்டங்களை கூட நிறைவேற்ற முடியாத ஒரு கொத்தடிமையான ஆட்சி இந்த ஆட்சி நான் அதை பல முறை சொல்லுவேன் அடிமை ஆட்சின்னு சொன்னால் கூட அவங்க கொஞ்சம் மார்க்கு கொ
ஒத்துடிமையாச்சு ஒரு எளிய சாமானியர்கள் அணுகக்கூடிய ஒரு முதல்வராக கூட எடப்பாடி பழனிசாமி இல்லையா அவர்களுடைய அமைச்சர் பெருமக்கள் ரொம்ப சாதாரணமாக எல்லா விஷயத்துக்கும் மக்களோடு மக்களாக கிரவுண்ட் லெவலில் இறங்கி ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு அமைச்சர்கள்லாம் பார்த்துக்கலாங்க இப்போ இந்த சிரிப்பொலின்னு ஒன்று இருக்கும் தொலைக்காட்சியில் சிரிப்பொலி இப்போ பார்க்குறது இல்லை மக்கள் தமிழகத்துடைய அமைச்சர்கள் தான் இன்றைக்கு நகைச்சுவை நடிகர்களாக இருக்காங்க செந்திலுக்கு மார்க்கெட் போனது இந்த நகைச்சுவை நடிகர்கள் வந்ததுனால தான் இப்போ நாலு வருஷமாக செந்தில் படம் நடிக்கலை பார்த்தீங்களா காரணம் இந்த நகைச்சுவை நடிகர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் நான் நான் நல்லா சோகமாக இருக்கணுன்ற கூட நீங்கள் வந்து திண்டுக்கல் சீனிவாசன் செல்லூர் ராஜு நம்ம ஊருக்கார் தாங்க மதுரைக்காரு மதுரைக்கார் தான் இங்கே மதிக்கிறாமையார் ஜெயலலிதாவுக்கு நினைவு மணிமண்டபம் திறக்கிறாங்க தனியாக ரயில பேசி அங்கேருந்து பத்தாயிரம் பேர் அழைச்சிட்டு வராங்க இதெல்லாம் ஒரு முந்நூறுரூவா கொடுத்து ஆளை கூப்பிட்டு வருது ஒரு பெரிய விஷயமா அடுத்த தலைமுறைக்கு நாம் என்ன செய்திருக்கிறோம் இந்த ஆட்சியில் அடுத்த தேர்தலை சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு கூமுட்டை இந்த மந்திரிகள் இந்த மந்திரிகளானவும் அடி முட்டாள்கள் முட்டாள்களை வச்சுக்கிட்டு அரசியல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது ஆட்சி நடத்துக்கிட்டு என்ன பயன் உதயகுமார் என்ன சொல்கிறாரு எய்ம்ஸ் கொண்டு வந்துட்டேன் எய்ம்ஸ் கொண்டு வந்துட்டேன் சரி ஒரு திட்டம் வாங்கி வந்திருக்காங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த திட்டத்துக்கு பணம் ஒதுக்கிடப்பட்டிருக்கா உங்களால் பணம் வாங்க முடியுமா மத்திய அரசின் திட்டங்க அதற்கான இடம் எல்லாம் நாங்கள் ஒதுக்கிட்டோன்றாங்க மத்திய அரசு என்ன செய்யுது தெரியுமா இந்த மதுரைக்கு ஒதுக்கப்பட்டதோட இந்தியாவில் பல்வேறு மாநிலங்களுக்கு எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை ஒதுக்கப்பட்டு மத்திய அரசு தொகுப்பில் இருந்து பணம் போயிடுச்சு மதுரைக்கு மட்டும் ஜப்பான் நிறுவனம் ஜப்பான்ட கடை வாங்கி வாங்கி தர முடிச்ச இன்னைக்கு வரைக்கும் காம்பவுண்டு சோறு கூட உதயகுமாரால் எழுப்ப முடியவில்லை மக்களை ஏமாற்றுகிற பெருவழிகள் சசிகலா அவர்கள் அண்ணா திமுக கொடி கட்டலாம கட்டக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்குறீங்க நான் ஒரு வழக்கறிஞர் அதிமுகவின் சட்ட திட்டத்தை முழுமையாக தெரிந்தவன் சசிகலா அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு பொதுச் செயலராக தேர்வு செய்யப்பட்டது செல்லாதுன்னு சொல்லி தேர்தல் ஆணையத்தில் போய் வழக்கு தொடுத்தவன் நான் ஆமாம் ஆனால் இப்போ நிலவரம் என்னன்னு கேட்டீங்களாங்க அதிமுக கொடியை கட்டலாமா கூடாதா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது நான் அம்மாவுடைய மரணத்தில் இருக்கக்கூடிய மர்ம முடிச்சுக்களை சசிகலா தான் அவிழ்க்க வேண்டும் என்பதனுடைய குற்றச்சாட்டு ஆனால் அதுக்கு இதுக்கு முடிச்சு போட குற்றச்சாட்டு அவங்க மேலே வைக்கல அந்த பிரச்சனை என்னன்றதை அவங்க சொல்லணும் வெளிப்படை அவங்களே சொல்லணும் தண்ணீர் விளக்கம் கொடுக்கணும் மக்களுக்கு சரி இந்த பிரச்சனைக்கு ஏன் கேமரா இயங்கலை அந்த இரவு பணியில் இருந்தாலும் யாரு அம்மாவுக்கு என்ன நடந்துச்சு நான் அம்மாவின் சகோதரி அம்மா என்னைய தாயும் சொல்லியிருக்காங்க மக்கள் என்ன மேலே ஒரு அபாண்டமான குற்றச்சாட்டு இருக்கு நான் இந்த குற்றச்சாட்டை ஆதாரபூர்வமாக மறுக்கிறேன் சொல்லுங்க அது என்னுடைய வேற அது என்னுடைய என்னுடைய விளக்கம் அவங்க விளக்கத்தை கேட்கறது நான் அவங்க மேலே சந்தேகம் வேறு ஆனால் இப்போ இந்த கொத்தடிமை கூட்டம் கொடி கட்டாத அப்படின்னு சொல்றான் அவங்க அதிமுகவே இல்லை அவங்க அதிமுக இல்லைன்னு சொல்றீங்க எம்ஜிஆருடைய நீக்கிட்டாங்களே ஸ்ரீவாரி மகாலில் ஒரு ஒருங்கிணைப்பாளர் துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் ஒருங்கிணைப்பாளர் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் சேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதே செல்லாதே குற்றச்சாட்டு கட்சி பயிலாவில் சில திருத்தங்களை செஞ்சாங்கல்ல பயிலால திருத்தம் பண்ண முடியாது எம்ஜிஆருடைய பயிலால அதிமுக பயிலாவில் இவர்களால் திருத்தம் செய்ய முடியாது இல்ல திருத்தி அமைக்கப்பட்ட சட்டங்களை எந்த ஒரு வரையறைக்குமே எந்த ஒரு எதுக்குமே பொருந்தாதா என்ன இவங்களுக்கு பொருந்தாது இதை வந்து சசிகலா கையில் எடுக்க வேண்டும் நான் என்ன சொல்றேன்னு கேட்டா அதிமுக என்கின்ற இயக்கம் எம்ஜிஆர் அவர்களால் ஏழை எளிய மக்களுடைய வாழ்விற்காக நலத்திற்காக ஒரு ஊழலை எதிர்த்து அவரால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மாபெரும் வெகுஜன இயக்கம் அந்த இயக்கத்தை கட்டி காத்தவர் புரட்சி தலைவி அம்மா இன்றைக்கு அந்த இயக்கத்தை சின்னாபுரணமாக்க கொண்டு காவி கூட்டம் கருதுகிறது இந்த இடத்துல அவங்களுக்கு ஓபிஎஸ் ஒரு ஆயுதமாக பயன்படுத்துகிறாங்க இபிஎஸ் ஒரு ஆயுதமாக பயன்படுத்துகிறாங்க சசிகலாவும் பயன்படுத்தலாம் என்னுடைய கருத்து என்னன்னு கேட்டால் அதிமுக இருந்தாகணும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எப்படி வலிமையாக இருக்கிறதோ தமிழகத்தில் ரெண்டு இயக்கங்கள் தான் வலிமையாக இருக்கணும் அதே நேரத்தில் கொள்கை வலிமையோடு இருக்கணும் லட்சிய வலிமையோடு இருக்கணும் இதுதான் என்னுடைய விருப்பம் அப்படி பார்க்கும்போது காவி கூட்டம் அதிமுக அழிச்சுட்டு திமுகவுக்கு சமமாக வரும் இடத்துக்கு வருது வரக்கூடாது அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணின்னு தான் அவங்க சொல்றாங்க பாஜக பாஜக தலைமையிலான கூட்டணி சொல்றாங்க பாஜக கூட கூட்டணி வைக்கக்கூடாது அம்மா சொன்னாங்களே கடைசியா வந்து மெரினா கடற்கரையில் என் வாழ்நாளில் இஸ்லாமிய மாநாட்டில் பேசுனாங்க என் வாழ்நாளில் நான் செய்த கடைசி தவறு முதல் தவறும் அதுதான் இனிமேல் என் உயிர் இருக்கிற வரை நான் பாஜகவுடன் கூட்டணி வைக்க மாட்டேன் என்னை மன்னியுங்கள் உங்களோட வருத்தம் கேட்கிறேன் லட்சக்கணக்கான இஸ்லாமிய மக்கள் கூட்டத்தில் அம்மா பேசினாங்க 
கடைசியாக நாடாளுமன்ற தேர்தலில் சொன்னாங்க லேடியா மோடியா இல்லை மோடி வீட்டுக்கே வந்து கூட பார்த்தார் அம்மா அது வேற நட்பு வேறு சரி ஆனால் நான் திராவிட இயக்கத்தின் பரிணாம வளர்ச்சி எல்லா ஊர்லேயும் நீங்கள் எல்லா மாநிலத்தில் ஐம்பது சதவீதம் இடஒதுக்கீடு சொன்னால் அறுபத்தொம்பது சதவீதம் இடஒதுக்கீடு வாங்கி கொடுத்த ஒரு புரட்சி தலைவர் அம்மா அது மாதிரி வலிமையாக இருக்கணும்ல நீ போய் நீட்டு தெருவில் விட்டு கொடுத்துட்டு வர்ற இங்கே இந்தியை திணிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் சமஸ்கிருதத்தை திணிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் எதுக்கும் குரல் கொடுக்கறது இல்லை இப்படிப்பட்ட ஒரு கொத்தடிமை கூட்டம் எதுக்கு சரி இப்போ நான் சசிகலா பாயிண்ட் அங்கே சொன்னால் ஆதரிக்கலை அவங்க புரட்சி தலைவர் அம்மாவுக்கு பின்னாடி அதிமுக பொதுக்குழு பொருளாளர் ஓபிஎஸ் அவைத்தலைவர் மதுசூதனன் அனைத்து பொதுக்குழு உறுப்பினர்களாலும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் ஆனால் அவர் நிரந்தரமான பொதுச் செயலாளர் அல்ல அதிமுக பயிலால அதிமுக பயிலாவில் ஒன்றரை கோடி உறுப்பினர்களால் தேர்வு செய்யப்படுவது தான் பொதுச் செயலாளர் சரி ஆனால் தற்காலிகமாக இப்போ சிவில் கோர்ட்டில் கூட என்ன சொல்லுங்கன்னு கேட்டால் அவங்க பொதுச் செயலாளர் இல்லைன்னு சொல்லலை அவங்க கணக்கு வழக்குகளை பார்த்து கொள்ளலாம் கணக்கு வழக்கு பார்க்கணும் அவங்க என்ன அவங்க என்ன கணக்கு வழக்குகளை பார்த்துக்கலாம்னா அவங்க ஒரு பீனா சசிகலா நிரந்தர பொதுச் செயலாளர் இல்லை ஆனால் அவங்கள பொதுச் செயலாளர் நியமிச்சதை மட்டும் உங்களால் இல்லை எப்படி ஏற்றுக்கலாம் அப்போ மட்டும் அதிமுக பயிலா சரியாக போயிடுது நல்லா கேளுங்க அவர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டால் மீண்டும் தேர்தல் கிளைக்கழகத்திலிருந்து பொதுச் செயலாளர் தேர்தல் வரையறை இவங்களுடைய பொதுச் செயலாளர் தேர்வு செல்லும் இதுதான் எலெக்ஷன் கமிஷன் தேர்தல் கமிஷனில் ஒத்துக்கிட்டேன் நாங்கள் கொடுத்த மனுவுக்கு நாங்கள் அந்த பயிலா ஒத்துக்கிட்டோம் ஏன்னு கேட்டால் அப்படி எம்ஜிஆர் ஒரு பொதுச் செயலாளர் இல்லை இறந்து போகிறாங்க அப்படி என்றால் தற்காலிகமாக பொதுக்குழு கூடி ஒருவரை பொதுச் செயலாளராக தேர்வு செய்ய வேண்டும் அந்த பொதுச் செயலாளர் கிளைக்கழகத்திலிருந்து மீண்டும் கழகத்தின் உட்கட்சி தேர்தலை நடத்தி முடிக்கும் வரை அவர் தான் பொதுச் செயலாளர் இது கிடையில ஒருங்கிணைப்பாளர் இணை ஒருங்கிணைப்பு அவங்க சொல்றாங்களே அது கேட்டா அவங்களை நீக்கிட்டு எடுத்துட்டு போய் தேர்தல் ஆணையத்துக்கு அந்த ப்ராசஸ் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் ஒருங்கிணைப்பாளர் போட்டது எல்லாம் கொடுத்தத தேர்தல் ஆணையம் தேர்தல் ஆணையம் இன்றைக்கு மோடியின் கையில் எதையுமே நம்ப மாட்டீங்கன்னா அமலாக்கத்துறை அனைத்தையும் மோடி தன் கையில் கொண்டு வந்திருக்கிறார் மாநிலங்களே அவங்க இருக்கக்கூடாது நினைக்கிறாங்க அதானே நீங்கள் எங்கேயாவது இந்திய அரசியல் சட்டத்தில் இருந்து பார்த்துருக்கீங்களா ஒரு மாநிலத்தை காஷ்மீர் மாநிலத்தை மூணு யூனியன் பிரதேசமாக பிரித்த வரலாறா ஆர்எஸ்எஸ் உடைய தத்துவமே என்னன்னு கேட்டால் இந்தியாவில் ஒற்றை ஆட்சி அதிகாரம் ஒரே மொழி ஒரே நாடு ஒரே தலைவன் ஒரே கட்சி ஒரே கடவுள் ஒரே மதம் இதுதான் அவங்க உடைய தத்துவமே அது ஆர் எஸ் எஸ் ஓட திட்டம் நீங்க சொல்றீங்க சார் ஆர் எஸ் எஸ் இங்க வந்து திராவிட இயக்கத்தை அழிக்கணும்னு சில கருங்காலிகள் வராங்க ஒருபோதும் முடியாதுன்னு கே பி முனுசாமி பேசுறாங்க கே பி முனுசாமி போன்றவர்கள் பேசுவார்கள் நான் அதை வரவேற்றிருக்கேன் அன்னைக்கு என்னுடைய பேட்டியில் வரவேற்றிருக்கேன் ஆனால் கே பி முனுசாமி போன்றவர்கள் அங்கே அதிகமா ராஜேந்திர பாலாஜி போன்றவர்கள் அதிகமா அவர் சட்டை அவர் பார்த்தீங்களாக்கு பெண்கள் போன்று இதுவரைக்கும் அவங்க வளையல் போடுவாங்க இவர் கயிறு கேட்டிருக்காரு கலர் கலரான கலர் அவங்க அவங்க உரிமை தானே சார் பொது வாழ்க்கையில் இருக்கிறவங்க ஜெயலலிதாவே கோயிலுக்கு போனாங்களே நான் அது தப்புன்னு சொல்லலை மசூதிக்கு போனாங்க அதையும் சொல்லுங்க சர்ச்சுக்கு போனாங்க அதையும் சொல்லுங்க இவங்க போறாங்களா இவர் என்ன சொல்றாரு ராஜேந்திர பாலாஜி மசூதிக்கு போறாங்களே ஏன் அமைச்சர் பெருமக்கள் போறதில்லை முதல்வரே போறாரு முதல்வரே பிரச்சாரமாக இஸ்லாமிய மக்களை எதிர்த்து பேசுறாரு மோடி இவரெல்லாம் யாரு ராஜேந்திர பாலாஜி துளுக்கெல்லாம் வெளியே வர முடியுமான்னு கேட்கிறாரு ஒரு பேட்டியில் பேசுறாரு இல்லை அதுக்கு வருத்தம் தெரிவிச்சார் நான் பேசுனது பேசிட்டு வருது கல்வி ஆயிருக்கு நான் என்ன சொல்றேன் அமைச்சர் சொன்னாலும் இப்போ நான் பொது வாழ்க்கையில் இருக்கிறேன் சரி நான் பொது வாழ்க்கை கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கு மதம் ஜாதி எல்லாம் நான் பெண்ணுக்கு வச்சுட்டு தான் வரணும் ஒரு அடையாளத்துடைய நான் இதுவரைக்கும் அரை நூற்றாண்டுகளுக்கு மேலே பொது வாழ்க்கையில் இருக்கிறேன் என்னை அடையாளப்படுத்தி கொண்டது கிடையாது நான் ஒரு ஒரு திருநீர் பூசிக்கிட்டோ அல்லது ஒரு மத அடையாளத்தை வச்சுக்கிட்டோ இருக்கக்கூடாது நீ சத்தியப்பர் நான் பொது வாழ்க்கை இருந்தாலும் என்னை கேள்வி இல்லை ஆனால் ஒரு பொது வாழ்க்கைக்கு மனசாட்சியோடு வந்துட்டோம் நான் ஒரு பிரிவினர் நான் இந்த மதத்தை சேர்ந்தவன் அப்படின்னு அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடாது என்று என் உடையிலோ என் அடையிலோ என் பேச்சிலே கூட நான் ஒரு வகுப்பினர் என்று அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடாதுன்னு கருதுகிறவன் ஆனால் நீ அமைச்சர் சத்திய பெருமான் எடுக்கிற அந்த சத்திய பெருமானத்தை மீறுவது போன்று தான் அமைச்சர் அதிமுக அம்மா வழியில் வந்து ஆட்சி நாங்கள் அம்மாவின் பிள்ளைகள் அப்படின்னு தான் பேசுறாரு அவரு அம்மாவின் எழுபத்தஞ்சு நாள் அம்மா மருத்துவமனைக்கு வந்து பிள்ளை எங்கே போச்சு அம்மாவை காணாம கேட்கல அழுகலை இந்த பிள்ளை எங்கே போச்சு இந்த எழுபத்தஞ்சு நாள் எழு
நேர்களை உட்காந்து பேசுவோம் இல்லை மேடையில் பேசுவோம் தமிழ்நாட்டில் எந்த அமைச்சர் அது விசாரணை ஆணையுமே அவங்க தான் சார் அனுப்பி விசாரணை ஆணையம் இன்னைக்கு வரைக்கும் என்னாச்சு ஓபிஎஸ் அமைக்க சொல்லி தர்ம யுத்தம் நடத்தினார் அப்புறம் உண்ணாவிரதம் இருந்தார் அமைச்சாச்சு நீ அதுக்கு துணை முதல்வர் பதவிக்காக மட்டும்தான் போய் வாங்கிட்டு அந்த பதவிக்காக தான் விசாரணை கமிஷன் வேணும்னு சொன்னேன் அம்மா மரணத்தில் மறுமு இருக்குன்னு சொன்னேன் வாயை பொத்திட்டார் எடப்பாடி வாயை பொத்தினோடனே துணை முதல்வர் பதவியை கொடுத்து வாயை பொத்தினோடனே எட்டு முறை சமன் அனுப்பப்பட்டிருக்கு அம்மாவுடைய மரணத்தில் மறுமு இருக்கு ஆவியே வந்து அம்மா என்கிட்ட பேசினாங்கன்னு சொன்னேன் துணை முதல்வராக இருக்க முதலமைச்சராக எடப்பாடி விசாரணை கமிஷன் அமைத்தவர் வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சர் நீங்கள் வந்து துணை முதலமைச்சர் உங்கள் டாடி மோடி மத்தியில் இருக்கிறாரு ஏன் அம்மா மரணத்தில் நான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியல ஏன் அக்கறை செலுத்தல என்ன அக்கறை செலுத்துற மக்களுக்கு சொல்லுங்க பார்ப்போம் இந்த தேர்தலில் நாங்கள் கேட்குற கேள்வி அதிகாரம் உங்கள் கையில் முதலமைச்சர் பதவி எடப்பாடி கையில் சசிகலா மேலே தான் நீங்கள் குற்றம் சொன்னீங்க அதுவும் சிறை தண்ணி அனுபவிச்சு நாலு வருஷம் வெளியே வந்தாச்சு ஐந்து ஆண்டு காலம் இந்த ஆறும விசாரணை கமிஷன் மூலமாக உங்கள் கையில் அதிகாரம் இருந்து மோடி உங்க டாடி உங்க கையில இருந்து உங்க கையில போலீஸ் அதிகாரம் அதிகாரம் கிடைக்க போதா அப்ப ஏமாற்று வேலை அப்ப சசிகலா மேல சொன்ன குற்றச்சாட்டு உண்மையா பொய்யா ஓபிஎஸ் அவர் வந்து ஒரு பெரிய வேடதாரி அப்படின்ற உதாரணம் இந்த தர்ம யுத்தம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கும் போது யார எதிர்த்து தர்ம யுத்தம் நடத்தினாருன்னா சசிகலா எதிர்த்து அந்த முதலமைச்சர் பதவியை பிடுங்கிட்டே எடையில் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சியை கவிழ்ப்பதற்காக தினகரை ரகசியமாக சந்திக்கிறார் தினகரை உடைச்சி விட்டார்ல நீ யாருக்காவது உண்மையாக அம்மாவுக்கு விசுவாசியா சசிகலா விசுவாசியா எடப்பாடிக்கு விசுவாசியா உனக்கே விசுவாசி இல்லை இவங்கெல்லாம் எப்படி நீங்க அம்மாவின் விசுவாசி இந்த மக்களுக்கு எப்படி விசுவாசமா இருப்பாங்க நாங்கெல்லாம் பெரியாருடைய சிந்தனைகளை பகுத்தறிவு சிந்தனைகளை அவருடைய சமூக நீதி கருத்துக்களை தமிழின உணர்ச்சி பூர்வமான கருத்துக்களை சுயமரியாதை கருத்துக்களை அண்ணா எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதாவும் இன்னைக்கு அவங்க பேசிட்டு தான் இருக்காங்க பேசிட்டு ஏழு பட்டை அடிச்சு ஒரு மதத்துக்கு விரோதமாக குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை தமிழ்நாட்டில் நீங்க தானே ஆதரிச்சிங்க கணக்கெடுப்பு உதயகுமார் சொன்னார்ல அப்ப எப்படி நீங்க பெரியார் வாரிசு அண்ணா வாரிசு சொல்றீங்க லேடியா மோடின்னு கேட்டார்ல இனிமே கூட்டணி இல்லைன்னு சொன்னாங்கல்ல நீங்க எப்படி பாஜக கூட கூட்டணி வச்சீங்க அம்மாவுடைய உண்மையான விசுவாசின்னு சொன்னா என் வாழ்நாளில் செய்த தவறு அப்படின்னு சொன்னாங்களா அம்மா அந்த கட்சி கூட்டணி வைக்கிறீங்க உங்களை எப்படி பேருக்கு வந்து உச்சரிப்புக்காக அம்மாவின் பெயரையும் பெரியாரின் பெயரை சொன்னா போதுமா சசிகலா வந்தால் இது சரியாயிடும் சொல்றீங்களா கொடிகட்டுவருக்கு சசிகலா உரிமை இருக்கிறது சசிகலாவை அதிமுக நீப்பதற்கு ஓபிஎஸ் எடப்பாடி பழனிசாமி அதிகாரம் கிடையாது சசிகலா அவர்களே நீங்க பொதுக்குழுவை கூட்டலாம் தாராளமா கூட்டலாம் கூட்டி இருக்கலாம் கூட்டி கூட்டி இருக்கலாம் அது அவங்க சட்ட வலுவில் என்ன சொல்றாங்க வழக்கறிங்க அவங்கள எதிர்த்து சட்டத்துக்கு பிரகாரம் நான் டெல்லி வரைக்கும் சென்று வர அடிப்படையில் சட்ட வழக்கத்தை கூட்டு நான் தர்றேன் அவங்க கூட்டுறது அவங்க விருப்பம் அவங்ககிட்ட வைக்கல் இருக்காங்க நான் என்னுடைய பொதுக்கு என்ன நீங்க கேட்கற நான் பேட்டியில சொல்றேன் அவங்க பொதுக்குழுவை இந்நேரம் கூட்டி இருக்கணும் கூட்டி இருக்கணும் பொது கூட்டி தேர்தல் ஆணையத்திற்கு எடப்பாடி பழனிசாமியும் பன்னீர்செல்வும் மதுசூதனும் கூட்டிய பொதுக்குழு பொதுக்குழு அல்ல அதிமுக சட்ட விதிப்படி தவறான பொதுக்குழு நான் சிறை சென்ற நேரத்தில் பொதுச் செயலாளராக தான் சென்றேன் நான் சிறையில் இந்த வழக்கின் இருக்கும் போது எனக்கு தெரியாமல் இவர்கள் வித்தவுட் மை நாலேஜ் பொதுக்குழுவை கூட்டியது தவறு ஆகவே இந்த பொதுக்குழு செல்லாது என்பதை நான் பொதுச்செயலாளர் அடிப்படையில் தெரிவித்துக் கொள்கின்ற முதல்ல கடிதம் தேர்தல் ஆணையத்துக்கு அனுப்பிச்சிருக்